സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കി വരാം വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ കുവൈറ്റ് ദുരന്തത്തിന്റെ വേദനയൊഴിയാതെ കേരളം കോട്ടയം തിരുവല്ല സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് പായ്പാട് സ്വദേശി ഷിബു വർഗീസിനും ഇത്തിത്താനം സ്വദേശി ശ്രീഹരി പ്രദീപിനും തിരുവല്ല സ്വദേശി തോമസ് സി ഉമ്മനും നാട് ഇന്ന് വിട നൽകും മരിച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരം നാളെ തൃശൂരും പാലക്കാടും വീണ്ടും നേരിയ ഭൂചലനം ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് തൃശൂരിൽ ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടാം തവണ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്നും നാളെയും പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിലയിരുത്തും ഒമാനൊഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വെലിപ്പെരുന്നാൾ ഇന്ന് പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ബലിപ്പെരുന്നാൾ നാളെ യൂറോകപ്പിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ ജയം എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് അൽബേനിയക്കെതിരെ ഇറ്റലിക്ക് ജയം ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ നബീമിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസിന്റെ ജയം മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ കാനഡ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു നാലാം ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് സമാപനം പലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക കേരള സഭയിൽ പ്രമേയം പലസ്തീനിലെ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പിന്മാറണമെന്ന് പ്രമേയം പ്രവാസി സ്വദേശി ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക വഴി സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് നൽകും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ലോക കേരള സഭയെ തിരസ്കരിച്ച മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കറുടെ വിമർശനം മാധ്യമങ്ങൾ ആരെയാണ് വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എ എൻ ഷംസിർ പ്രവാസികൾ അപകടത്തിലാകുമ്പോൾ ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രസക്തി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതല്ലേ എന്നും സ്പീക്കർ ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാറുന്നതെന്നും വിമർശിച്ച് വിമർശിച്ചതും നിയുക്തമല്ലെന്ന് പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് സംഘടന അടുത്തത് യു ഡി എഫ് ഭരണമെങ്കിൽ ലോക കേരള സഭ നടത്തുമോ എന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ കുവൈറ്റ് ദുരന്തം അത്യന്തം ദുഃഖകരമെന്ന് എൻ ബി ടി സി ഉടമ കെ ജി എബ്രഹാം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും കെ ജി എബ്രഹാം കെഫോൺ കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജമായി എറണാകുളം ജില്ല ജില്ലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പ്രദേശത്തും കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചു ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കരാർ ഒപ്പുവെച്ച കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ലിങ്ക് കൈമാറും വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് കസ്റ്റംസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു സെക്ഷൻ സെവൻ എ അംഗീകാരമാണ് വിഴിഞ്ഞത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനവും പുറത്തിറങ്ങി ഇതോടെ കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും സാധ്യമാകുന്ന സാധ്യമാവുന്ന നിയമവിധേയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തുറമുഖമായി വിഴിഞ്ഞം മാറി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് വയോജനങ്ങളോട് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ക്രൂരത താളിക്കാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രവും ഐ ആർ പി എസ് സി ഹെൽപ് ഡെസ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടിയത് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം പിന്നീട് തുറന്നുകൊടുത്തു കോട്ടയം 
ചിങ്ങവനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ബൈക്ക് വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് തല്ലിലെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ അടിമുടി മാറി കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ബയോമൈനിങ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ സംസ്കരിച്ച രണ്ടേ ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ മാലിന്യങ്ങൾ ബി പി സി എല്ലിന്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയിൽ ഭർത്താവിനെതിരെ കേസെടുത്തു തൂക്കുപാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചയച്ച ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയാണ് മൂന്നു വർഷമായി ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്നതായും കൊലപ്പെടുത്താൻ ഭർത്താവ് ശ്രമിക്കുന്നതായും കാണിച്ച് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് മധ്യപ്രദേശിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പശുവിറച്ചി എറിഞ്ഞെന്നാരോപിച്ച് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റിലായവരുടെ വീടുകൾ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു സംഭവം മധ്യപ്രദേശിലെ ജയോറ ടൗണിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡ്രോണുകളിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ പിടികൂടി അറുപത് കോടി രൂപ വില വരുന്നതാണ് പിടികൂടിയ ഹെറോയിൻ ആറു കിലോ വരുന്ന രണ്ട് പാക്കുകളിലായാണ് ഹെറോയിൻ കടത്തിയത് മണിപ്പൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബീരേൻ സിംഗിന്റെ ബംഗ്ലാവിന് സമീപം തീപിടുത്തം വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനാണ് തീപിടിച്ചത് കടുത്ത ചൂട് നേരിടുന്ന ഗുജറാത്തിലെ റാനോഫ് കച്ച് വനമേഖലയിൽ ജലം എത്തിച്ച് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ ഉഷ്ണതരംഗം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നടപടി തുടരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡ് രുദ്രപ്രയാഗിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയിൽ കടുത്ത നടപടിയുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദില്ലി സിറ്റിംഗ് കൌൺസിലർ ത്രിലോക് പുരി വിജയ്കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ കേരളത്തെ അറിയാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ മാതൃകയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനെത്തിയ മലയാളിയായ ഡോക്ടർ പി പി ബാലനോടാണ് ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെറിംഗ് തോബ്ഗെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചത് കുളത്തിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു മുംബൈയിലെ ചെമ്പൂർ ഏരിയയിലായിരുന്നു സംഭവം സംഭവത്തിൽ മൂന്നു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മൂന്നര വയസ്സുകാരിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്ന ശേഷം അമ്മ കീഴടങ്ങി മകളുടെ ഭാവിയിൽ ആശങ്കയെന്നും മൊഴി സംഭവം ബംഗളൂരു സുബ്രഹ്മണ്യ നഗറിൽ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കമേ പക്ഷി ഇടിച്ചു വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി അപകടം ഗ്വാളിയാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സിറൽ റാമഫോസ വീണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എഴുപത്തിയൊന്നുകാരനായ റാമഫോസ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം തവണ പാർലമെന്റിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ റാമഫോസയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് വോട്ട്
ഗാസയിൽ അറുതിയില്ലാതെ ഇസ്രയേൽ ബോംബിംഗ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മരണം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും റാമലയിലും സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പ് ചെങ്കടലിൽ ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം ആക്രമണം ഏതൻ കടലിടുക്കിൽ ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ യമനി തുറമുഖമായ ഹുദൈദിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായ നെതന്യാഹുവിന്റെ കുടുംബ വീടിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം നെതന്യാഹുവിന്റെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഹമാസ് തടവിലാക്കിയ ബന്ധുക്കളെ തിരിച്ചയത്തിക്കാത്തതിലും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിൽ മരണം ജപ്പാനിലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൺ ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം ആശങ്ക ജി സെവൻ ഉച്ചകോടിക്കിടെ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നരേന്ദ്രമോദി ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ത്യ കാനഡ നയതന്ത്ര ബന്ധം വഷളാക്കിയതിനിടെ ിരിക്കെ അശ്ലീല വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യു എസിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് നാഷണൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സീൻ ഹെർമൻ നടപടി ഒരു മാസത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വിജയം ഇടിച്ചിട്ട് പൂജ തോമർ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇതാദ്യമായി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിജയം റയാൻ അമാണ്ട ഡോസ് സാന്റോസിനെയാണ് പൂജ തോമർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഖത്തറിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു തൃശൂർ വടക്കേക്കാട് ഞമനങ്ങാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ത്വയിബ് ഹംസ വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹബീൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് അപകടമുണ്ടായത് മാൾ ഓഫ് ഖത്തറിന് സമീപം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം മറിഞ്ഞ് ജിദ്ദയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് ഏഴുപേർ മരിച്ച സംഭവം സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റ് നൽകിയതിൽ അഴിമതി നടന്നതായി കണ്ടെത്തൽ പ്രവാചകന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി അറഫ കണ്ണീരണിഞ്ഞു പാപമോചനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുമായി അറഫ സംഘത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നാളെയാണ് ബലിപെരുന്നാൾ യു എ ഇയിൽ നിർബന്ധിത ഉച്ചവിശ്രമ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പദ്ധതി തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കഠിനമായ വേനൽ ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് പുറം ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വിശ്രമം അനുവദിക്കും ലോക രക്തദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അബുദാബി ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സ് ഷാബിയ ടെൻ നോർത്ത് യൂണിറ്റ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അബുദാബി ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള ഫിനിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് ബലിപെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് യു എ ഇയിലെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം തടവുകാർക്ക് മോചനം
ആയിരത്തി പേരെ മോചിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ഉത്തരവ് ദുബായിലെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി പേരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ദുബായ് ഭരണാധികാരിയും ഉത്തരവിട്ടു ഒമാനിലെ ബദർ അൽസമ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡായ റോയൽ ബദർ അൽസമ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഒമാനിലെ സ്വകാര്യ ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രതിദിനം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബദർ അൽസമ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒമാനിൽ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിതല തീരുമാനം നടപടി വാണിജ്യ വ്യവസായ നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിപണി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് സിലിണ്ടറുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും നിർദ്ദേശം മലപ്പുറം ജില്ലാ പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഖത്തറിലെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രവാസികളുടെ സൗഹൃദ സംഘടനയായ ഡയസ്പോറ ഓഫ് മലപ്പുറം ഖത്തർ കലാപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പരിപാടി നടക്കുക ഐ സി സി അശോക ഹാളിൽ ജൂൺ പതിനെട്ടിന് മൽഹാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പേരിൽ ദോഹ എന്റർപ്രൈസ് ഇലവൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ പുതിയ ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് നടത്തി ദോഹ സൈത്തൂൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ നടന്ന ലോഞ്ചിങ് ചടങ്ങിൽ സ്പോൺസർമാർ ടീം അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് നടത്തിയത് ക്ലബ് സ്പോൺസർമാരിലെ സ്പോൺസർ മനീല കാർഗോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഫൈസ് മുജീബ് അറഫാത്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് ദമാം ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പാരന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ആദരിച്ചു റിയാദിൽ നടന്ന ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വേദിയിൽ ആദരിച്ചു പരിപാടി പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സായിദ് അബ്ദുള്ള റിസ്വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖത്തറിലെ ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവ സംയുക്തമായി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി വക്രയിലെ ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം പേർ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു മലയാള സിനിമ കൂടി സിനിമ എത്തുന്നത് മോനിക്കൽസ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ എഴുത്തുകാരനും ചിത്രകാരനുമായ വി സുധീഷ് കുമാറിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഇന്ദ്രൻസ് രമ്യ സുരേഷ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കുണ്ടല പുരാണം എന്ന ചിത്രം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തിയേറ്ററിലെത്തും വിനായക അജിത് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ സാഗർ തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കനകരാജ്യം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി അനിൽകുമാർ നിത്യാമാമൻ എന്നിവരാണ് പാടിയത് ഇന്ദ്രൻസ് ജോളി ചെറിയത്ത് ആദിര പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് ഈ ഗാനത്തിലെ അഭിനേതാക്കൾ ഡോക്ടർ മോഹൻ ബാബു നിർമ്മിച്ച് മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന വിഷ്ണു മഞ്ജുവിന്റെ പാനിറ്റൻ ചിത്രം കണ്ണപ്പയുടെ ടീസർ റിലീസായി ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ പ്രഭാസ് അക്ഷയ് കുമാർ ശരത് കുമാർ മോഹൻ ബാബു തുടങ്ങിയവർ വമ്പൻ എത്തുന്നു മേജർ രവി ശരത് കുമാർ ചിത്രം ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് ടൈറ്റിൽ പോ സ്റ്റർ റിലീസ് പുറത്തിറങ്ങി 
പ്രസിഡൻഷ്യൽ മൂവീസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ബാനറിൽ ആഷൽ മേരി ജോയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഛായാഗ്രഹണം അർജുൻ രവി സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം